to yet another wonderful episode of Kappa Prime Time. In today's episode of Kappa Prime Time, our guest will be having a chat with us. Our very first guest is an amazing director, Pambali. Uh, his first film as a debut and director uh, received the National Award for the Best Film and the Best Director. <music> Moving on to my first guest, he is Pambali, the director. So he അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു വർക്ക് സ്റ്റൈൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടും യുണീക് ആയിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഫസ്റ്റ് ചിത്രം മുതൽ എന്നതേം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സോ വിൽ ഹാവ് ടോക്ക് വിത്ത് ഹിം ആൻഡ് ഗെറ്റ് നോ മോർ അബൌട്ട് ഇറ്റ് ഐ പാമ്പലി വെൽക്കം ടു കപ്പ പ്രൈം ടൈം നമസ്കാരം നമസ്കാരം ജീവിതം ഒക്കെ എങ്ങനെ പോകുന്നു കുഴപ്പമില്ല കൊറോണയുടെ ഒരു ഇഷ്യൂ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല സേഫ് ആയിട്ട് പോകുന്നു അടിപൊളി പാമ്പലി എന്നുള്ളൊരു ഡയറക്ടർ ലൈം ലൈറ്റിലേക്ക് വരുന്നത് ഒരു ഒറ്റ സിനിമയിലൂടെ തന്നെയാണ് അതും ആദ്യത്തെ സിനിമ തന്നെയാണ് സിഞ്ചാറു എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ അതിൽ നാഷണൽ അവാർഡ് ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു ആദ്യത്തെ ഡയറക്ടോറിയൽ ഡെബ്യൂ ആണ് മൊത്തത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഐശ്വര്യം ഉള്ള ഒരു ഫിലിം തന്നെയാണ് ഈ ചിത്രം എല്ലാവർക്കും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്ന മെയിൻ റീസൺ ഒന്ന് ഓഫ് കോഴ്സ് അതിന്റെ കഥ തന്നെയാണ് രണ്ടാമത്തത് ഒരു പുതിയൊരു ഭാഷ അല്ല ഒളിഞ്ഞിരുന്ന ഒരു ഭാഷയുടെ പുറത്തേക്ക് വരികയും ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഫിലിമും കൂടിയാണ് ചിത്രത്തിന്റെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് പറയാവോ എന്തായിരുന്നു ഇതിന്റെ മെയിൻ കോൺസെപ്റ്റ് ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ സിഞ്ചാർ എന്ന് പറയുന്നത് സത്യത്തില് നമ്മുടെ ഇറാഖിലെ ഒരു പ്രവിശ്യാണ് അപ്പോഴ് ഐ എസ് ഐ എസ് ടെററിസ്റ്റുകൾ ഈ സിഞ്ചാർ പ്രവിശ്യ ക്യാപ്ചർ ചെയ്തിട്ടാണ് അവരുടെ ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റ് എന്നുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റിലേക്ക് അവർ എത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോഴേ ഇത് അവര് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവർ ഒരുപാട് എസ് ഇ ഡി സ്ത്രീകളെയും കുട്ടികളെയും ഒരുപാട് അവിടെയുള്ള ആളുകളെയും അവര് അവരുടെ കൽത്തുറങ്കിലേക്ക് കീഴടക്കി കൊണ്ടുപോവുകയും അവരെ ഒരുപാട് സെക്ഷലായിട്ടൊക്കെ ഹരാസിയും ഒക്കെ ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോഴേ ആ ഒരു വാർത്ത രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ഓഗസ്റ്റ് തേർഡിനാണ് അവര് ഇത് അവിടെ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പോഴേ ആ ഒരു വാർത്താ ശകലം എന്റെ മുമ്പിൽ വരികയും മലയാളത്തിലെ അറിയപ്പെടുന്ന പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളറും പ്രൊഡ്യൂസറുമായ ഷിബു ജി സുശീലൻ സെവൻത്ത് ഡേ ഹിറ്റ് പടങ്ങൾ ചെയ്ത അദ്ദേഹവുമായിട്ട് ഞാനൊരു കമേഴ്ഷ്യൽ സിനിമയുടെ തിരക്കഥയുമായിട്ട് സംസാരത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു സമയത്തായിരുന്നു ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത് ഈ ആശയത്തെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഇതൊരു മലയാള സിനിമയായിട്ട് ചെയ്യാനുള്ളൊരു സംവിധാനവും വന്നു ഇതിന് തൊട്ട് മുമ്പായിട്ട് മുൻവർഷങ്ങളിൽ എൻ്റെ ഒരു ഹ്രസ്വചിത്രത്തിന്റെ പ്രദർശനവുമായിട്ട് ഞാൻ കവരത്തിയിൽ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ചിത്രമായ ഒരു അന്യം നിൽക്കുന്ന ഒരു സംസാര ഭാഷ ജസരി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംസാര ഭാഷ നിലനിൽക്കുന്നതായിട്ട് ഞാൻ അറിഞ്ഞു അപ്പോഴേ ഈ സിനിമ എന്തുകൊണ്ട് ലക്ഷദ്വീപിൽ ഒരു മുക്കുവനിലേക്ക് പറിച്ചു നട്ടുകൂടാ എന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത വന്നു ഞാൻ അദ്ദേഹമായിട്ട് സാറുമായിട്ട് ഞാൻ ഇതിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഡിസ്കഷൻ നടത്തി അങ്ങനെ അദ്ദേഹമാണ് എനിക്കൊരു ആദ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രേരണ തരുന്നത് ഈ സിനിമ നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ആ ഭാഷയിൽ ചെയ്തുകൂടാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെയാണ് ലക്ഷദ്വീപിൽ ഒരു മുക്കുവനായ അൻസാർ എന്ന് പറയുന്ന കഥാപാത്രത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കുന്ന ഒരുപാട് സംഭവ വികാസങ്ങളായിട്ട് ഈ സിനിമ ഉരുത്തിരിയുന്നത് ഓക്കെ അടിപൊളി ഇതിലെ ആക്ടേഴ്സിന് എടുത്തു പറയുകയാണെങ്കിൽ പ്രോമിനന്റ് ആയിട്ടുള്ള റോൾസ് പ്ലേ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മലയാളം ആക്ടേഴ്സ് തന്നെയാണ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം അവിടുത്തെ ലോക്കൽ റെസിഡൻസും അതിൽ ഇൻവോൾവ് ഉണ്ട് കുറച്ച് പേര് ക്യാരക്ടേഴ്സ് പ്ലേ ലൈക് കുറച്ച് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് മലയാളം നമ്മുടെ മലയാളം നാട്ടിലെ ആക്ടേഴ്സിനെ എടുത്തു ആ ഒരു ആ ഒരു ഏരിയയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലക്ഷദ്വീപിലെ ഏരിയ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാരണം അവർക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് ഫിലിം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുതിയ യുനോ ഏരിയ ആണ് എന്ന് ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവർക്ക് സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വേറൊരു ലോകമാണ് എന്തുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ ആൾക്കാരെ എടുക്കാനായിട്ട് ഓപ്റ്റ് ചെയ്തില്ലായിരുന്നു അത് ഞാൻ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ചെയ്തിരുന്നത് ഒന്നാമത് എന്ന് പറയുന്നത് ലക്ഷദ്വീപ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് സത്യത്തിൽ ഞാനായിരുന്നു വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഒരു സിനിമ എന്നുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റുമായിട്ട് അവിടെ എത്തിച്ചേർന്നത് എനിക്ക് ശേഷമാണ് അനാർക്കലി സിനിമയുടെ ഗ്രൂപ്പുകാർ അവിടെ എത്തിച്ച എത്തിച്ചേരുന്നത് എനിക്ക് കുറെ സ്റ്റഡിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഞാൻ ഏതാണ്ട് ഒരു മൂന്നര നാല് വർഷത്തോളം എടുത്തു ഇതിന്റെ ഒരു തിരക്കഥയൊക്കെ അവിടുത്തെ ഭാഷയിൽ പൂർത്തീകരിക്കാം കാരണം ആ ഭാഷയ്ക്ക് ജസരി വർ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഷ ഒരു സംസാര ഭാഷയും അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് അക്
ആളുകൾ നമ്മളുടെ സിനിമയിലെ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധികൾ എന്റെ മുമ്പിലുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ മലയാള സിനിമയിൽ നിന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ചോളം പ്രധാനപ്പെട്ട ആക്ടേഴ്സിനെയാണ് ഞാൻ ഈ സിനിമയ്ക്ക് സൃണ്ട മൈഥിലി അതുപോലെ തന്നെ മുസ്തഫ യാസർ അതുപോലെ തന്നെ കോട്ടയം പത്മൻ നമ്മുടെ നമ്മുടെ സേതുലക്ഷ്മി അമ്മ ദിലീപ് മുൻഷി അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ആളുകളൊക്കെ ഞാൻ മലയാള സിനിമയിൽ നിന്ന് ചൂസ് ചെയ്തു ബാക്കിയുള്ള ആളുകൾ മുഴുവൻ ലക്ഷദ്വീപിലെ തദ്ദേശീയകളായ സ്വദേശികളെയാണ് ഈ സിനിമയിൽ ഞാൻ പങ്കെടുപ്പിച്ചത് അതായിരുന്നു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ദീപുകാർക്ക് പടച്ചോന മനസ്സാണ്ടോ എന്നും അവ നമുക്കല്ലാതെ വിട്ടത് ഫിത നീ ഇപ്പൊ കടലക്കുന്നതും പോവലി ഫോണ്ട് മീൻ കുറവ് അതിനും വേറെ പണിക്ക് ഫോണ്ട് ഞങ്ങ ദുബായിക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞ ഇക്കാ കടം വീട്ടിലാങ്ങില്ലേ ഫെരിശ് ഇല്ലെങ്കിലും ചൊല്ലുണ്ട ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറയണ്ടായിരുന്നു ഒരുപാട് ഷൂട്ടിംഗിന് വേണ്ടിട്ട് അവിടെ പെർമിഷൻ കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്ന അത്ര എളുപ്പമുള്ള ഒരു കാര്യമില്ലായിരുന്നു കുറച്ച് ഡെഫിനറ്റ്ലി സ്ട്രഗിൾസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും അത് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്നും അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ എക്വിപ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഷൂട്ടിങ്ങിന്റെ ഇടയിൽ പല ഡാമേജസും വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ ഈ എലിനേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയയിൽ എങ്ങനെയാണ് അവിടെ ഡ്യൂ മാനേജ് ഈ ഒരു ഷൂട്ട് നടത്താനായിട്ട് അല്ല ഞങ്ങളുടെ സിനിമയുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രതിസന്ധി ആയിരുന്നു ഇപ്പം അറിയാമല്ലോ ഒരു പുതിയ നവാഗത സംവിധായകൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന പ്രഷറിന്റെ കൂടെ ഒരു എക്സ്ട്രാ ആയിരുന്നു എന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ അപ്പഴേ സത്യത്തിന് അത് ഭയങ്കര ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു അബദ്ധം പറ്റിയിട്ടുണ്ട് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മൂവിട്ടൻ ഞങ്ങള് അതായത് ക്യാമറ ഇങ്ങനെ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു സാധനമായിരുന്നു അത് ഒരു രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് അതിന് പിന്നെ കംപ്ലൈന്റ് വന്നു പിന്നീട് അതിന്റെ ഒരു എക്യൂപ്മെന്റിന്റെ ഒരു സാധനം നമുക്ക് വരേണ്ടിയിരുന്നത് ചെന്നൈന്നോ അല്ലെങ്കിൽ മുംബൈന്നോ ആയിരുന്നു അപ്പൊ അത് ഫ്ലൈറ്റിൽ സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ നോക്കി പക്ഷെ അത് പെട്ടെന്ന് പ്രാക്ടിക്കൽ ആയില്ല എന്നിട്ട് നമ്മുടെ സിനിമയുടെ ക്യാമറമാൻ സഞ്ജയ് ഹാരിസ് പിന്നെ അദ്ദേഹം ചെറുപ്പക്കാരനായ മലയാളത്തിൽ ഒരു പക്ഷെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ സിനിമോട്ടോഗ്രാഫർ ആയിരുന്നു സിനിമ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് ഈ പത്തൊൻപതോ ഇരുപതോ വയസ്സെങ്ങാണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ അദ്ദേഹം തന്നെ മൂവിങ് ഷോട്ടുകൾ സ്വന്തം റിസ്കില് ക്യാമറ ഷോൾഡറിലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഞങ്ങളത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു കാരണം പെട്ടെന്ന് അത് എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റിയില്ല കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് ഇരുപത് ദിവസത്തെ ഷൂട്ടിംഗ് അനുമതി മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വലിയൊരു പ്രതിസന്ധി നമ്മുടെ സിനിമയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന് ഒരുപാട് നമ്മുടെ പ്രൊഡ്യൂസർ ഷിബു സാർ ഒരുപാട് അതിനുവേണ്ടി സഹായിച്ചു ഷിബു സാർ മാത്രമല്ല എന്റെ ക്രൂ അതിനു വേണ്ടിട്ട് ഒരുപാട് നമ്മളെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം അതിന്റെ ഓരോ ഘട്ടങ്ങളും ഒരു സമയം പോലും നഷ്ടപ്പെടാതെ ഉള്ള ഫെസിലിറ്റിയിൽ വെച്ചിട്ട് എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് ഒരുപാട് നാട്ടുകാരും നന്നായിട്ട് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ സിനിമ ഭംഗിയായിട്ട് പൂർത്തീകരിക്കാൻ പതിനാറ് ദിവസം ഈ ജസരി ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്നത് പുതിയ ലാംഗ്വേജ് ആണ് എങ്ങനെയാണ് പാമ്പള്ളി അതിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഹോം വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നു പഠിച്ചിരുന്നു ആകാംക്ഷയാണ് ഒരു പുതിയ അതും സാധാരണ ഡയറക്ടേഴ്സ് സ്വന്തം ഭാഷയിൽ ആദ്യം ഒന്ന് എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ആഗ്രഹവും അത് തന്നെയായിരിക്കും പക്ഷേ യൂട്യൂബ് ഹ്യൂജ് റിസ്ക് പുതിയതായിട്ട് റിസ്ക് എടുത്തു അപ്പൊ പഠിച്ചായിരുന്നു ലാംഗ്വേജ് ഒക്കെ അത് എങ്ങനെയാണ് ലാംഗ്വേജ് ഹൗ ദസ് ഇറ്റ് സൗണ്ട് അത് ഞാൻ മുൻപ് പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ ഞാൻ എന്റെ സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ് കിട്ടിയ എനിക്ക് ടെലിവിഷൻ സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ് കിട്ടിയ ലോറികൾ എന്ന് പറഞ്ഞ അതിന്റെ പ്രദർശനത്തോടുകൂടി അനുബന്ധിച്ചാണ് ഞാൻ ആദ്യമായി കവരത്തിയിൽ എത്തുന്നത് അപ്പൊ മുർത്തസ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് അപ്പൊ ആ സുഹൃത്തുമായിട്ട് എനിക്ക് കണക്ഷൻ വരുന്നത് എന്റെ ലോറികൾ തന്നെ അഭിനയിച്ച റാണി ശരൺ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവരുടെ ക്ലാസ്മേറ്റ് ആയിരുന്നു ഈ മുർത്തസ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഈ മുർത്തസയാണ് ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്നതും അങ്ങനെ എയ്ഡ്സ് കൺട്രോൾ സൊസൈറ്റിയുടെ സഹകരണത്തോട് കൂടിയാണ് നമ്മൾ എക്സിബിഷൻ അവിടെ നടത്തുന്നത് അപ്പൊ ഈ
ഒരു ബേസ് ഒന്നുമില്ല അതായത് ലാംഗ്വേജ് ഇല്ല ഗ്രാമർ ഇല്ല അക്ഷരങ്ങളില്ല അത് വാമൊഴിയായിട്ട് അതായത് ഒരു ക്ലോക്കൽ ലാംഗ്വേജ് ആയിട്ട് ഒരു പത്ത് വർഷമായിട്ട് അവിടെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ അതിന്റെ അകത്ത് കത്ത വലിയൊരു വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് അവിടെ ഉള്ള ഇപ്പോഴും ഇപ്പോഴുള്ള ജനറേഷനിലുള്ള എല്ലാ ചെറുപ്പക്കാരും പഠിക്കുന്നത് കൊച്ചിയിലും കോഴിക്കോടും തിരുവനന്തപുരത്തൊക്കെയാണ് അപ്പൊ അവരുടെ സിംഹഭാവവും സംസാരിക്കുന്നത് മലയാളം അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഒക്കെയാണ് അപ്പൊ ഈ ഭാഷ ഇങ്ങനെ ശോഷിച്ച് ശോഷിച്ച് വരികയാണ് അപ്പൊ അവിടെ മലയാളം കൂടുതൽ കൂടുതൽ അധികരിച്ച് വന്നിട്ട് മലയാളം ആയി മാറുന്ന ഒരു ഘട്ടം വരുന്നുണ്ട് ഈ ഭാഷ അന്യം നിന്ന് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്ത് വന്നാലും ഈ ഒരു അന്യം നിൽക്കുന്ന ഒരു ഭാഷയെ നിലനിർത്താൻ ഏറ്റവും നല്ലത് സിനിമ പോലുള്ള ഒരു മാധ്യമമാണ് എന്നാണ് തിരിച്ചറിയുന്നത് അങ്ങനെ ഞാൻ ഈ ഭാഷ മലയാളത്തിൽ എഴുതപ്പെട്ട സ്ക്രിപ്റ്റ് ഞാൻ ഷിബുസാറായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത് മലയാളത്തിൽ എഴുതിയ സ്ക്രിപ്റ്റ് ആയിരുന്നു പിന്നീട് ഞാൻ ലക്ഷദ്വീപിൽ ചെന്ന് താമസിച്ചിട്ട് അവിടെ ഹാഫിസ് മുഹമ്മദ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എന്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് ചെറുപ്പക്കാരനായ സുഹൃത്ത് എല്ലാ ദിവസവും ജോലി കഴിഞ്ഞ് വന്ന് എന്റെ റൂമിൽ രാത്രിയോളം ഇരുന്നിട്ട് ഞാൻ മലയാളത്തിൽ ഈ ഭാഷ പറയും അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓൺ ഭാഷയിൽ അത് തിരിച്ചു പറയും ഞാൻ അത് മൊബൈലിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യും അംഗ്ലീഷ് എഴുതുന്നത് പോലെ മലയാളത്തിൽ എഴുതി അങ്ങനെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ട് ഏതാണ്ട് എനിക്കൊരു എനിക്ക് വന്ന ഒരു നാലഞ്ച് മാസം എടുത്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതിന്റെ തിരക്കഥ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിനുവേണ്ടി എനിക്ക് ഒരുപാട് പേര് സഹായിച്ചു അവിടെയുള്ള യാസർ അവിടെ ലൊക്കേഷൻ മാനേജർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്ത വേറൊരു യാസർ തഫ്ഷീർ പിന്നെ സിയാദ് അങ്ങനെയുള്ള കുറെ നല്ല പറയുക ചെറുപ്പക്കാർ ഈ ഭാഷ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ഈ ആ ഭാഷയിലൊരു സിനിമ ആവാൻ ഒരുപാട് പേര് സഹായിച്ചു രണ്ട് കുടുംബാണ്ടോ തകർന്നു പോയത് മൂന്ന് ജീവിതം എന്തോ മറപ്പാ ഉള്ളേ കൊണ്ടില്ലേ ഓൾ അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതേ സംഭവം ലോകത്ത് പലയിടത്തും റിപ്പോർട്ടായി കഴിഞ്ഞു നങ്ങ ജീവിക്കേണ്ട നാടിത് ഇജ്ജാതി ബലാലത്ത് ഇവിടെ നടപ്പാൻ വിടാ മൂത്തം ആഹരന്റെ എല്ലാരണം ദൂരാണ്ട് ഇനിയുള്ള ക്ലേശം വിഷം കണ്ട് തന്നെ പോരാ ജി എല്ലാം തിരും കഞ്ഞലി പാമ്പലി എന്ന ഡയറക്ടറാണ് ഇപ്പൊ എല്ലാവരും യുനോ കാണുന്നതും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു കെമിസ്ട്രി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആണ് പിന്നെ അതിനുശേഷം ജേർണലിസം എടുത്തു അതിനുശേഷം ഡയറക്ഷൻ ആയി പിന്നെ എഴുത്തായി പിന്നെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഹൗസ് ആയി ഇങ്ങനെ നീണ്ടു പോകുന്ന ഒരു ജേർണി തന്നെയാണ് അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ജേർണലിസം ഫീൽഡിലാണ് ആദ്യം കുറച്ചു കാലം അധികമായിട്ട് നിന്നത് അത് വിട്ടിട്ട് ഫുൾ ടൈം സിനിമയിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഉള്ള ഒരു എങ്ങനെയാണ് അത് വരുന്നത് വെന്റിറ്റു ലീവ് ആൻഡ് ജോയിൻ ഫിലിം മതി എന്നുള്ള ഇതിലേക്ക് വരുന്നത് അതിൻ്റെ അകത്ത് അത് എൻ്റെ ഒരു ജേണി വാസ്തവത്തിൽ നല്ലൊരു ജേണി ആയിരുന്നു കാരണം വാസ്തവത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആദ്യമേ അതായത് ഞാനൊരു പ്രീ ഡിഗ്രി കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ഒരു സംവിധായകനാകുക എന്നുള്ളൊരു മോഹം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ പഠിച്ചതും പല മേഖലയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചതും അപ്പോഴും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഒരു സംവിധായകൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ ഗഹനമായിട്ടല്ലെങ്കിൽ കൂടിയും ഒരു വിധപ്പെട്ട എല്ലാ മേഖലകളിലെ കുറിച്ചും അദ്ദേഹത്തിന് അറിവുണ്ടാവണം എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് കാരണം സിനിമ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മാധ്യമം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കല എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ മേഖലയും ഒരുപോലെ ടച്ച് ചെയ്തിട്ട് നൂറോളം അല്ലെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറോളം വരുന്ന ഒരുപാട് കലാകാരന്മാരെ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ഒരു കലാരൂപമാണ് അപ്പോഴ് എന്റെ പഠനങ്ങളിൽ ഇപ്പോഴും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ജേർണലിസം പഠിച്ചാലും കെമിസ്ട്രി പഠിച്ചാലും ഈ അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് കിട്ടുന്ന അറിവുകളും ഞാനൊരു ടെക്നിക്കൽ ഞാൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറും കൂടിയാണ് അപ്പോഴ് ഈ ടെക്നിക്കൽ വിവരങ്ങളും ഈ പറഞ്ഞ അക്കാഡമിക്കായിട്ട് എനിക്ക് കിട്ടിയ നോളജും എല്ലാം എന്റെ ഈ കരിയർ ഉണ്ടാക്കേണ്ട ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഞാൻ എം എ ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ എടുത്തതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണവും എനിക്ക് ഈ ലോകോത്തര നിലവാരമുള്ള ലിറ്ററേച്ചറുകളെ കൂടുതൽ അടുത്തറിയാനും അതിൻ്റെ ഒരു ഡെപ്ത് മനസ്സിലാക്കി ഇതൊക്കെ എൻ്റെ ഒരു ഒരു എൻ്റെ ഒരു അടിസ്ഥാനമായിട്ടാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ജേർണലിസ്റ്റ് മേഖലയിൽ ഞാൻ ഒരുപാട് പത്ത് വർഷക്കാലം വർക്ക് ചെയ്തു അതിനുശേഷം അവിടെ നിന്ന്
ഈവൻ ദ ഫസ്റ്റ് ഫിലിം ഇനി സ്റ്റാർട്ട് ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ഫിലിം തന്നെ നാഷണൽ അവാർഡ് അതിന് ശേഷം പിന്നെ ഇന്റർനാഷണൽ അവാർഡ്സ് എങ്ങനെ കാണുന്നു അംഗീകാരങ്ങളും ഈ റെക്കഗ്നിഷൻസും ഐ മീൻ ഫോർ ദ വർക്ക് ദാറ്റ് യു ബീൻ ഡൂയിങ് അതെ വാസ്തവത്തിൽ അംഗീകാരങ്ങൾ നമുക്കൊരു പ്രേരണ മാത്രമായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം ഞാൻ എപ്പോഴും വിചാരിക്കുന്നത് ട്രൈ ടു ലിവ് ഇൻ പ്രസന്റ് എന്നാണ് ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പോ പ്രസന്റില് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇന്റർവ്യൂല് നിൽക്കുന്നു നാഷണൽ അവാർഡ് എനിക്ക് മുമ്പേ വന്നു പോയി അത് കഴിഞ്ഞു ആ കാലഘട്ടം കഴിഞ്ഞു ഇപ്പൊ ഞാൻ ആ കാലഘട്ടം കഴിഞ്ഞ് ഞാനൊരു സാധാരണ മനുഷ്യനാണ് ഇനിയും ഞാൻ ആ ആ ഒരു ഇത് എന്നെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ഞാൻ ഇനി എൻ്റെ അടുത്ത ജോലിയിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ് കാരണം അതവിടെ നിൽക്കും അപ്പം അംഗീകാരങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾക്ക് നമ്മൾ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ നല്ലതാണെന്ന് തോന്നുമ്പോൾ നമുക്ക് അംഗീകാരങ്ങൾ കിട്ടുന്നു അത് കിട്ടും കിട്ടാതിരിക്കും അത് എന്നെ ഇതുവരെ യാതൊരു വിധത്തിലും എഫക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇപ്പം ഞങ്ങളുടെ സിനിമയില് സിഞ്ചാർ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയില് ഇപ്പം സംഗീതം ചെയ്ത സതീഷ് രാമചന്ദ്രൻ അദ്ദേഹം എപ്പോഴും പറയുമായിരുന്നു നമ്മുടെ ഒക്കെ കലാജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒഴുക്കാണ് അത് നമ്മൾ കലയെ മാത്രം ഉപാസിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു ഒഴുക്കിനൊപ്പം സഞ്ചരിക്കുക ബാക്കിയുള്ള അംഗീകാരങ്ങളും മറ്റു കാര്യങ്ങളും പുതിയ പുതിയ ആളുകൾ പുതിയ പുതിയ സന്ദർഭങ്ങൾ പുതിയ പുതിയ സൃഷ്ടികളെല്ലാം വരും നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് നീങ്ങുക അത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞാൽ വളരെ ശരിയാണ് അപ്പം എൻ്റെ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡും അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു കാരണം അംഗീകാരങ്ങൾ നമുക്കൊരു പ്രേരണയാണ് നമുക്കൊരു ഒരു ബലമാണ് അതിൽ കവിഞ്ഞ് എന്നെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് വ്യക്തിപരമായിട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഓക്കെ മകളെ കുറിച്ച് എടുത്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ മകൾ ഒരു താരമായി മാറുകയാണ് ഒരു ബാലതാരമായി അതിന് അംഗീകാരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് മോൾക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് വരുന്നത് അത് മകൾ പീലി പാമ്പള്ളി കോഴിക്കോട് ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻസ് ഗേൾസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ ഇപ്പോഴേ നയൻത്തിലാണ് പഠിക്കുന്നത് അപ്പോഴ് അവളുടെ ഒരു കലാജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് കുറെയൊക്കെ എന്റെ ഇത് കണ്ട് വളർന്ന ഒരു സാഹചര്യം അതിനേക്കാൾ ഉപരി ഞാൻ അവളുടെ സ്കൂളിലെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിട്ട് ഡ്രാമ ചെയ്ത് സ്റ്റേറ്റ് വരെ ഒക്കെ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഈ ഡ്രാമയുടെ ഒക്കെ പ്രാക്ടീസ് ഒക്കെ നടക്കുന്ന കാലത്ത് അവള് ചെറിയ കൊച്ചുകുട്ടിയായിരുന്നു ഒരു രണ്ടാം ക്ലാസ് മൂന്നാം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ പ്രാക്ടീസിന്റെ സമയത്ത് അവൾ അവിടെ വരികയും ഈ പ്രാക്ടീസിന്റെ ചേച്ചിമാരുടെ കൂടെയും ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഒക്കെ നിൽക്കുകയും ഇത് കണ്ടു പഠിച്ച് വീട്ടിലെത്തി കഴിയുമ്പോൾ അവള് അത്തരം കാര്യങ്ങൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്ത് കാണിക്കും അപ്പൊ അതിൽ നിന്നൊക്കെ എനിക്ക് അവളുടെ കുറെ കലാപരമായ കാര്യങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റി അങ്ങനെയാണ് നാലാം ക്ലാസ് സമയത്ത് ദ ബോസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാനൊരു പ്രൊഫഷണൽ ഡ്രാമ കുറെ കാലത്തിന് ശേഷം ഒരു ഡ്രാമ ചെയ്യുകയും അവൾ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന കഥാപാത്രമായിട്ട് അവൾ അരങ്ങേറ്റം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു പിന്നെ അതേ വർഷം തന്നെയായിരുന്നു അവള് വീട്ടിൽ എടുത്ത് എന്റെ ഒരു കുഞ്ഞു ക്യാമറ വെച്ചിട്ട് അവള് കുറെ ധാരാളം ഷോർട്സുകളും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ എടുത്തെടുത്തിട്ടാണ് പൂക്കളും ചെടികളും മണ്ണും കല്ലും ഒക്കെ എടുക്കാറുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതിനകത്ത് ബെസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന കുറച്ച് ഷോർട്സ് കൂട്ടി അണക്കല് മാത്രമായിരുന്നു എന്റെ ജോലി അത് കൂട്ടി അണക്കി ഞാൻ ഒരു കുഞ്ഞു ഷോർട്ട് ഫിലിം ചെയ്യും പീരീസ് ബേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് പിന്നെ ചെയ്യുകയും ഞാൻ അത് സംസ്ഥാന അവാർഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് അയക്കുകയും നമ്മുടെ കേരള ചലച്ചിത്ര അക്കാദമിയുടെ കുട്ടികളുടെ അവാർഡിന് വേണ്ടി അയച്ച് അതിനകത്ത് നല്ല ചിത്രത്തിനുള്ള സമ്മാനവും ലഭിച്ചു ഒരുപാട് ഷോർട്ട് ഫിലിംസ് ഒരു നാപ്പതിൽ കൂടുതൽ ഷോർട്ട് ഫിലിംസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഷോർട്ട് ഫിലിംസിലേക്ക് ഫോക്കസ് പോകാനുള്ള ഒരു റീസൺ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഷോർട്ട് ഫിലിമുകളിലേക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഷോർട്ട് ഫിലിം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ചെയ്ത പരസ്യ ചിത്രങ്ങളൊക്കെ എന്റെ ഒരു പഠന ഭാഗമായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നത് ഇപ്പൊ ഞാനത് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ ചെറുപ്പക്കാരൊക്കെ ഷോർട്ട് ഫിലിം ചെയ്യുക യൂട്യൂബിലിടുക ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലൈക്ക് കിട്ടുക എന്നൊക്കെയാണ് അവരുടെ പ്രൈ പക്ഷെ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ ഒരു സബ്ജക്ട് എങ്ങനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ എടുക്കുന്ന എഫേർട്ടുകൾ അല്ലെ അത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ എടുക്കുന്ന ടൈം അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു പശ്ചാത്തലം ഇതൊക്കെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ എന്റെ ഒരു ഹോംവർക്കിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഷോർട്ട് ഫിലിം ചെയ്തത് അല്ലാതെ ഷോർട്ട് ഫിലിം ചെയ്തിട്ട് ഒരു വലിയൊരു സംഭവമാണെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും വിചാരിച്ചിരുന്നില്ല പിന്നെ ചെയ്ത ഷോർട്ട് ഫിലിമുകൾ
ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു വർക്ക്സ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്തിങ് എന്താ പൈപ്പ് ലൈനിലാണോ സംസാരിക്കുന്നുണ്ടോ വാട്ട് ഇസ് ഹാപ്പനിങ് റൈറ്റ് നോ വാസ്തവത്തില് ഈ പിന്നെ മെയ് മാസം എന്റെ ഒരു പ്രൊജക്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നു നിർഭാഗ്യവശം കൊറോണ എല്ലാം കൊണ്ട് അപ്പോഴതുകൊണ്ട് ആ പ്രൊജക്ട് ഒരു വർക്ക് നിൽക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ മ്യൂസിക് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഇപ്പം അതിൽ വലിയൊരു പങ്ക് നമ്മുടെ സതീഷ് രാമചന്ദ്രൻ അദ്ദേഹത്തിനും ഉണ്ട് സതീഷ് ഏട്ടനും ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചൊരു വലിയൊരു പ്രൊജക്റ്റ് അതിപ്പോ പുറത്ത് പറയാൻ പറ്റാത്ത കൊണ്ടാണ് ഒരു വലിയൊരു പ്രൊജക്റ്റിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഞങ്ങൾ അതിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സൈൻ ചെയ്യുകയും അത് വളരെ മുമ്പ് സിഞ്ചാറ് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ അതിന്റെ കോൺട്രാക്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആർക്കാണ് അപ്പോഴ് അതിനുള്ള പെർമിഷൻ ഒക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ ഒരു വർക്ക് സ്റ്റഡി അതും ഇതൊരു സ്റ്റഡി നടത്തിയിട്ട് ഒരു നടത്തേണ്ട ഒരു വർക്കാണ് പിന്നെ അത് കൂടാതെ ഒരു കമേഴ്ഷ്യൽ വെഞ്ചർ ഒരു മ്യൂസിക്കൽ ഞാനൊരു മ്യൂസിക് സ്റ്റുഡന്റും കൂടി ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് മ്യൂസിക്കിനോടുള്ള ഒരു അല്ലാത്തൊരു അഭിനിവേശം കൊണ്ടാവാം മ്യൂസിക് ബേസ്ഡ് ഒരു ഒരു സ്റ്റോറി സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതും അണ്ടർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ അല്ലാതെ പൂർണ്ണമായിട്ടും എല്ലാവിധ കമേഴ്ഷ്യൽ ത്രെഡുകളോടും കൂടിയുള്ള ഒരു കമേഴ്ഷ്യൽ മൂവി അതായിരുന്നു ഈ മാസം തുടങ്ങാനിരുന്നത് അപ്പൊ ഇനിയും ഈ കൊറോണയുടെ കാലഘട്ടം കഴിയുമ്പോഴത് തുടങ്ങണം ഇത് മൂന്നുമാണ് ഇപ്പോഴ് കറണ്ട്ലി സെറ്റായി നിൽക്കുന്ന പ്രൊജക്ടുകൾ അല്ലാതെ എന്റെ ഒരു ഡ്രീം പ്രൊജക്ട് ആയിട്ട് ഞാൻ ഒരു വിദേശ രണ്ട് ഭാഷകളിലെ സിനിമകൾ പിന്നെ പ്ലാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ട് അത് ഏതാണ്ടൊക്കെ സംസാരിച്ച് പുറത്തുള്ള പ്രൊഡക്ഷൻ ഗ്രൂപ്പുമായിട്ട് സംസാരിച്ച് ഏതാണ്ടൊക്കെ ശരിയായി വരുന്നുണ്ട് സമീപ ഒരു മൂന്നാല് ശരിയാവുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അടിപൊളി അടിപൊളി അപ്പൊ എന്തായാലും എല്ലാ വർക്ക്സിനും ഓൾ ദ വെരി ബെസ്റ്റ് ആൻഡ് ഇനിയും ഒരുപാട് മേഖലകളില് സജീവമാവട്ടെ ഞങ്ങൾ ആശംസിക്കുന്നു പാമ്പളി എന്ന ഡയറക്ടറോട് സംസാരിച്ചല്ലേ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷം സോ കീപ്പ് ഓഫ് ദ ഗുഡ് ജോബ് ആൻഡ് 